Here's the answer. 저는 일에 있어서는 상당히 야심이 있습니다. How do we say this in English? 저는 무슨 일이 있어도 일을 끝낸다는 것을 확신할 수 있습니다. You can be sure that I will do whatever it takes to get something done. 저는 쉽게 포기하지 않아요. I don't easily give up. All right, let's look at the entire answer. Okay, so uh, this person, uh, 아주 끝까지 해냈다, 해낼 수 있다. 이런 느낌이 팍팍 들죠. Okay, so let's look at uh, this English, the first line. 저는 일에 있어서 상당히 야심이 있습니다. 야심이 뭘까요? Okay, I'm quite ambitious when it comes to work. I'm quite ambitious when it comes to work. 자, uh, I'm very ambitious라고 uh, 생각할 수 있겠지만 이 quite를 원어민들이 굉장히 많이 써요. 이럴 때는 아주 꽤, 뭐 상당히 이런 표현이죠. So, I'm very ambitious, but then I'm quite ambitious. When it comes to work, 왜냐하면 여기서 very 하면 너무 강하게 느낄 수 있으니까 어, 저게 아주 상당히 그냥 뭐 야심이 있습니다. I'm quite ambitious when it comes to. That's our key phrase, actually. When it comes to, which means when we are talking about this area or when we are talking about this subject. 자, 어, 이 대해서는. 대해서는, that's basically what it means. Okay, you can be sure that I will do whatever it takes to get something done. You can be sure that I will do whatever it takes to get something done. 조금 길죠, all right? Uh, 근데 아주 굉장히, re, uh, it's very natural English. 자, 저는 무슨 일이 있어도 uh, 일을 끝낸다는 것을 확신할 수 있습니다. You can be sure, 거기에서 확실할 수 있어요. 그쪽, you can be sure that I will do whatever it takes, whatever it takes, 뭐를 하든지 다할수 있는 거예요. 끝까지 해낼 수 있어요. Whatever it takes. Finally, I don't easily give up. I don't easily give up. 자, I don't give up 보다는 easily 하다 보면 은 저는 쉽게 포기하지 않아요. 더 뭔가 좀 강하죠. All right, let's look at the whole answer. I'm quite ambitious when it comes to work. You can be sure that I will do whatever it takes to get something done. I don't easily give up. All right, let's look at some key points. Key phrase, when it comes to, 굉장히, 굉장히 실용적이고 많이 써요. Okay, when it comes to, 뭐뭐에 대해서, 뭐뭐에 관해서라면, 네, 이런 뜻인데요. Let's see how it's used. When it comes to computers, John is your man. When it comes to computers, John is your man. 자, 여기서는 굉장히 natural English라서 원어민들이 이렇게 말을 합니다. John is your man. John은 너 남자야? What does that mean? 이게 아니라 컴퓨터 대에 관해서는 uh, John이 딱입니다. 네, 이런 뜻입니다. 네, he's your man. 뭐, she's your woman. 이 business에서 그럴 때는 저 사람이 완전히 도울 수 있으니까 uh, 물어봐. She's your man. He's your man. When it comes to English, Kristen is your woman. Okay. Next sentence. When it comes to presentations, Kristen is the best. When it comes to presentations, Kristen is the best. 자, presentation에 대해서라면 Kristen이 최고입니다. 아니, this is a different Kristen, not me. <laughs> okay. 자, uh, 그래서 뭔가 이렇게 잘 안다, 뭐를 잘뭐그 어, 분야에서 뭔가 잘 알고 잘 해낼 수 있는 사람은 uh, when it comes to 이렇게 쓸수 있어요. So when it comes to presentations, when it comes to emails, when it comes to 뭐 uh, contracts, 뭐뭐에 대해서 누가 잘한다. Kristen, you should talk to Kristen. 뭐 아니면 Kristen is your person. 이렇게 말할 수 있습니다. So when it comes to 뭐뭐에 대해서는 제가 제일 잘 알아. So you should ask her. All right. Next key phrase. Whatever it takes. Whatever it takes. 
So this means basically 무슨 일이 있어도 뭐 수단과 방법을 가리지 않고 그러니까 무조건 뭐 어떻게 해라도 해야 돼. Okay, so here is the sentence. Do whatever it takes to meet the deadline. Do whatever it takes to meet the deadline. 나는 상관없어. 그러니까 무슨 일이 있어도 마감일을 맞추세요. Yes, that's right. Because we drama is all it could be the media is a money boy. Do whatever it takes, you know, to get it done. <laughs> but you get on the ball. I don't do whatever it takes. No, it can money soon. All right. Do whatever it takes. Well, what I I don't care. Do it. You don't do she eat you. All right. Next sentence. Let's do whatever it takes to get this contract. Let's do whatever it takes to get this contract. 자, 이 계약을 어, 따내기 위해서 무슨 일이든 합시다. 그러니까 가리지 말고 무조건 하는 거예요. Do whatever it takes. 좀 강하죠? Yes, that's right. So businesses는 좀 강하죠. 막 많은 일을 해내야 되니까. 그러니까 뭐 회장님이 뭐난 상관없어. 그냥 무조건 해. Do whatever it takes. 이렇게도 많이 많이 말을 합니다. All right, let's now move on to shadowing.